ซึ่งตอนนี้แหละเกิดปัญหาแล้วนะคือไม่ได้เกิดปัญหาที่ลูกคนแรกลูกแรกมันออกไปละเป็นข้อเป็นหลักก็ไม่มีเวลานะครับแต่ว่าในวันนี้ที่แม่คนเดิมที่มีหมูไอเอสโลกตั้งท้องลูกคนที่สองที่มีหมูไอเฮนบวกเกิดอะไรขึ้นแอนติบอดีอาเฮดลบของแม่มีไหมมีเพราะมันสร้างแล้วเพราะมันโดนกระตุ้นมาจากลูกคนแรกใช่ไหมครับมันก็จะผ่านลบมาจับกับแอนติเจนบนเมลเลอร์แดงของลูกคนที่สองซึ่งมีอาเฮดบวกนะครับเพราะฉะนั้นลูกคนที่สองเมลเลอร์แดงก็จะถูกทำลายนะครับเกิดเป็นภาวะอิมิโทบลาทอซิตฟีทอริสตาซึ่งไอ้เจ้าแอนติบอดีที่มันสร้างขึ้นมามันจะอยู่ได้ประมาณสิบกว่าปีนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยคนที่มีหมู่อาเฮนโลไม่ควรจะได้รับการกระตุ้นหรือไม่ควรจะได้รับเลือดจากหมู่อาเฮนบวกเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นการที่พระเอิญผสมกันจากการคลอดหรือว่าการรับเลือดนะครับหมู่อาเฮนโลก็คูควรจะได้รับเลือดจากคนที่มีหมู่ไอเฮนลบด้วยกันเองนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นกับหมู่เลือด ABO เพราะว่าแอนติบอดีของหมู่เลือด ABO เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าแอนติบอดีของหมู่เลือด IH ทำให้มันผ่านลบไม่ได้ถึงแม้ว่าแม่กับลูกอาจจะมีคนละหมู่เลือดยกตัวอย่างเช่นแม่หมู่เลือด O ลูกหมู่เลือด A แบบเนี้ยแอนติบอดีของแม่ที่มีแอนติบอดี A อยู่ก็ไม่สามารถผ่านรบเข้าไปทำลายเมลเลอร์แดงของลูกได้นะครับวันหมู่เลือด ABO ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกับหมู่เลือด IH นะครับมันข้อนี้ขอกลับมาที่โจนนะครับเขาถามว่าข้อใดที่ทำให้ทารกในครรภ์คนที่สองมีอาการเกิดอิโทบาทูซิฟิทอลิสซึ่งจากเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าการที่คนที่สองมันเกิดอิโทบาทูซิฟิทอลิสได้แม่ก็ต้องมีหมู่ไอเฮดลบแล้วก็เคยคลอดลูกคนแรกที่มีหมู่ไอเฮดบวกไปแล้วนะเราต้องดูเงื่อนไขก่อนว่าแม่ต้องเป็นลบลูกคนแรกต้องเป็นไอเฮดบวกมันช้อยหนึ่งกับช้อยสองตัดไปได้เลยนะครับการที่แม่มีหมู่ไอเฮดบวกแสดงว่าแม่มีแอนติบอดีได้ปะไม่ได้เลยนะยังมันก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็เลยจะไม่เข้าผ่านลบไปทําลายแอนติเจนของลูกนะครับส่วนข้อสามแม่มีหมู่เลือดอาเฮนลบถ้าเราคนแรกมีหมู่เลือดอาเฮนลบคนที่สองมีหมู่เลือดอาเฮนบวกใช่ปะไม่ใช่นะเพราะว่าคนแรกต้องมีหมู่เลือดอาเฮนบวกถึงจะทำให้เกิดเงื่อนไขดังกล่าวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบช้อยที่สี่ก็คือถ้าเราในคันคนแรกแล้วคนที่สองมีหมู่เลือดอาเฮนบวกถูกต้องตอบช้อยสี่นะครับก็อย่าลืมหลักการการที่มีแอนติเจนแอนติบอดีของอาเฮนลบอาเฮนบวกรวมทางเงื่อนไขในการสร้างแอนติบอดีของคนที่มีหมู่เลือดไอเฮดลบแล้วก็การให้เลือดโดยพิจารณาหมู่เลือดไอเฮดแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าแอนติบอดีของไอเฮดลบสามารถผ่านรบได้นะครับแต่สันในข้อใดที่เรียเอ็มบีโอมีการสร้างถุงอลันชอยและถุงนี้ทําหน้าที่อะไร 1. กบแลกเปลี่ยนแก๊สกับภายนอก 2. ไก่เก็บสะสมอาหารและของเสียพวกกดยูริก 3. กบเก็บสะสมอาหารและแลกเปลี่ยนแก๊สหรือ4ไก่แลกเปลี่ยนแก๊สและเก็บของเสียพวกกดยูริกจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้เจ้าถุงอันแลนชอยตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็พบในสัตว์ประเภทไหนด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออันแลนชอย
เราจะพบได้ในสัตว์ประเภทเรปไทล์หรือสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็พบในเอเวียนหรือพวกสัตว์ปีกนะครับและสุดท้ายก็คือพบในแมมมอลซึ่งในเลปไทล์แล้วก็ในเอเวียนเนี่ยอะไรทอยที่พบมันจะมีขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันจะทําหน้าที่2อ,อย่างด้วยกันก็คือใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างที่2คือเก็บของเสียซึ่งของเสียของเรปไทล์ก็เอเวียนเนี่ยส่วนใหญ่กันแล้วก็จะเป็นพวกกรดยูริกนะครับส่วนในกรณีของแมมมอลอาร์แลนทอนมันจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถามว่าต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับเก็บของเสียหรือเปล่าตรงนี้มันไม่ใช่เพราะว่าในแมมมอลในกรณีที่มันมีรกรกมันทำหน้าที่สองอย่างนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือทางแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สามารถกําจัดของเสียไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ทําลายของเสียมันจะทําหน้าที่เออก็คือมันไม่ได้ทําหน้าที่เก็บของเสียแต่มันใช้ในการกําจัดของเสียอันนี้คือกรณีลบก็คือเอาของเสียผ่านไปให้แม่แล้วให้แม่ทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแมมมอลก็ไม่จําเป็นว่าต้องทําหน้าที่สองอันนะครับแต่ว่าเอาในทางในแมมมอลมันก็จะมีบทบาทในแง่ของการสร้างเลดปัดเซลล์หรือเลดแดงนะครับแล้วก็ใช้ในการแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะฟอนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระเพาะปัสสาวะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูในโจทย์หาว่าสัตว์ในข้อใดที่พบว่ามีการสร้างหูอาร์ลันทอแล้วก็ทำหน้าที่อะไรก็เราดูใช้ก่อนกบไก่กบไก่อาร์ลันทอมันพบที่เลนทายกับเอเวียนแสดงว่ากบเจอปะกบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำคือแอมฟิเบียนกบไม่ใช่ตัดกบอ่อนเลยก็เหลือตัดไก่แต่อาร์ลันทอมันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็เก็บของเสียพวกกดยูเรนมันก็เลยต้องตอบช้อยสี่ถูกต้องนะครับใช้สองไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารนะครับแล้วอะไรเอ่ยที่ทําหน้าที่เก็บสะสมอาหารมาดูกันนะครับรูปนี้ก็คือรูปแห่งสีเขียวๆปะ่ะสีเขียวตัวนี้คือเอาแลนทอยนะครับเป็นถุงนะแล้วแห่งสีเหลืองตัวนี้อีกถุงหนึ่งสีเหลืองตัวนี้คือยกแสกนะครับวักกันนะโยกแล้วก็วักแล้วก็แสกสีเหลืองตัวนี้ก็เป็นโยกแสกด้วยโยกแสกต่างหากละ่ะที่ใช้ในการเก็บอาหารนะแต่ว่ามันก็ยังมีถุงมากมายเลยที่มันอยู่รอบรอบตัวอ่อนถุงพวกนี้เราเรียกรวมกันว่า extra embryonic membranes นะครับ extra embryonic membranes เรามาดูกันซิว่านอกจากออนไลน์ทอยแล้วก็โยกแสกหรือถุงไข่แดงแล้วมันยังมีเอ็กซ์ไซเมรอนิกเมมเบรอย่างอื่นอะไรบ้างนะครับมาที่นี้เราค้างอยู่ที่โยกแสกใช่ไหมเรายังพูดไม่หมดโยกแสกก็คือจะพบในพวกสัตว์ที่มีหลุดสันหลังนะครับทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าหน้าที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตอนต้นๆเนี่ยก็เช่นพวกปลาพวกสัตว์ที่หมกเครื่องน้ําพวกสัตว์ไร้คางพวกสัตว์ปีกจนถึงแมมมอลชั้นต่ำคําว่าเป็นแมมมอลชั้นต่ำหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นต่ําก็คือสัตว์ที่มันยังไม่มีรกก็อย่างเช่นตุ่นปากเป็ดนะคะมันออกรูปเป็นไข่แสดงว่ามันยังไม่มีรกแม้ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ตาม
พวกนี้เนี่ยยกแสกของมันมันจะทำหน้าที่ในการเก็บไข่แดงซึ่งไข่แดงตัวนี้มันคืออาหารเลี้ยงตัวอ่อนนะครับแต่ในกรณีของแมมเบิลชั้นสูงก็คือที่มีโรคนะครับมันจะไม่จาเป็นต้องเก็บอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันได้มาจากรกก็คือผ่านเลือดแม่มาใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าโยกแสกเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างอื่นก็คือใช้ในการสร้างเป็นเลือดแดงเหมือนกับอาร์เลนทอยเมื่อสกี้แล้วก็เป็นที่กำเนิดของ primary germ cell primary germ cell ก็คือเป็นเซลล์ตั้งต้นที่จะถูก differentiation แล้วก็แบ่งเซลล์ต่อไปจนได้กลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะครับก็มาจากยกแสบซึ่งสุดท้ายแล้วยกแสบบางส่วนก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้เล็กนะครับอันนี้คือหน้าที่ของยกแสบต่อมา extra e m b r y o n membrane ชนิดต่อไปก็คือแอนเนียนแอนเนียนหรือถุงน้ำข้ามก็จะพบในเรปไทล์สัตว์เลี้ยงเอเวียนแล้วก็แมมมอลเหมือนกับเอาแนนทอยเนี่ยนะครับถุงน้ำข้ามทำไมต้องมีน้ำทำไมต้องมีถุงน้ำข้ามถุงน้ำข้ามมันบรรจุน้ำข้ามอยู่ซึ่งน้ำข้ามตรงนี้มันมีประโยชน์นะอันแรกคือช่วยในการกันกระแทกอย่างที่สองก็คือให้ความชุ่มชื้นอันที่สามก็คือช่วยคงอุณหภูมิเพราะน้ำมันมีค่าความจุความร้อนจำเพาะสูงใช่ไหมครับมันมันก็สามารถรักษาอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนไปได้เร็วมากนะนะครับอันที่สี่ก็คือช่วยในการพยุงตัวของตัวอ่อนเพราะว่าพยุงตัวก็คือตัวอ่อนสามารถลอยตัวอยู่ได้ในน้ำคร่ำนะครับทำให้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ของตัวอ่อนที่มันติดหรือว่าแนบชิดกับถุงของแอมเนียนนะครับตอนก็สามารถพัฒนาหรือว่าสามารถเจริญเติบโตออกไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับไม่จำกัดอยู่ที่ทิศใดทิศหนึ่งนะครับซึ่งรูปถุงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรถุงนั้นเนี่ยก็คือเป็นถุงสีฟ้านะครับที่ล้อมรอบตัวอ่อนไว้เลยนะครับนี่คือแอนเนียในเรื่องของแอมมอนนี่ก็คือแอนเนียนะครับมันจะมีโอเคเราส่วนเอ็กซ์ตาเอมเบอิกอีกชนิดหนึ่งก็คือสายสะดือนะครับสายสะดือหรือใช้คำว่าเอมเบอริคอลคอร์พูดผิดอัมเบอริคอลคอร์จะพบเฉพาะในแมมมอลที่ออกรูปเป็นตัวนะครับซึ่งภายในสายสะดือเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดสองเส้นนะไม่ใช่สองเส้นสองชนิดก็คืออเมริกาเวนเป็นหลอดเลือดดำกับอเมริกาเชอรี่เป็นหลอดเลือดแดงนะครับถ้าเป็นอันนี้เข้าเวนเนี่ยมันจะมีหนึ่งเส้นแต่มีขนาดใหญ่ใช้ในการนำเลือดดีนะจากแม่ให้แก่ลูกก็เลือดดีที่นี้คือเป็นเลือดที่มีออกซิเจนมากเออแล้วก็เลือดที่มีสารอาหารอยู่มากนะครับที่มาที่ถ่ายมาจากแม่
แล้วก็ลูกเนี่ยก็จะรับสารอาหารแล้วก็การออกไปนะครับส่วนอะมิคอลเชอรี่มีสองเส้นเล็กมันจะพานอยู่รอบๆอะมิคอลเวนนะครับจะนำเลือดเสียของลูกซึ่งมันมีสารแบบพวกของเสียบ้างกา๊าซแคมราไซเยอะๆบ้างสารพวกของเสียกา๊าซแคมราไซที่เยอะๆก็จะแพร่ไปสู่แม่นะครับโดยที่เลือดลูกกับเลือดแม่เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะนี่ต้องระวังไว้ก็คือระวังเลือดลูกกับแม่ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงนะลักษณะมันเป็นยังไงก็คือสมมติรูปนี้นะสังเกตมันจะมีสองส่วนบริเวณสิทธิ์บริเวณตรงนี้คือรกนี่คือรกนะซึ่งมันจะมีส่วนที่เป็นสีชมพูคือส่วนของลูกหรือฟีตอลพอสพอชั่นออฟพลาเซนตานะส่วนสีเทาๆล้อมรอบตรงนี้ก็คือ m a r g i n a l portion of placenta เป็นส่วนของแม่ซึ่งมันก็คือ endometrium เป็น endometrium ของคนท้องนะครับและส่วนสังเกตว่ามันจะมีคล้ายๆนิ้วยื่นเข้ามายื่นเข้ามาใน endometrium ตัวนี้เราเรียกว่า c o r e o n i c v i l l a i มันจะยื่นเข้ามาแล้วมันก็จะมีเส้นเลือดตามเข้ามาด้วยเป็นหลอดเป็นหลอดเลือดเล็กๆนะครับทั้งแคปเออทั้งหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำนะครับตรงบริเวณแอนตรงเนี้ยสีเหลืองตรงนี้ที่ล้อมรอบโคลนิดิกเวลาอยู่ตรงนี้มันจะมีเลือดของแม่ขังไว้อยู่นะครับโดยที่ตรงนี้มันก็จะมีโคลนิดิกเวลาด้วยใช่ไหมก็จะเกิดการแพร่ของสารอาหารของกาของของเสียระหว่างเลือดแม่ที่มาขังอยู่กับเลือดในหลอกเลือดแคปิลารีของลูกที่อยู่ในโคเลียนิกเวลายนะครับวันเลือดแม่กับเลือดลูกก็จะไม่ผสมกันนะครับโดยที่มีรกเป็นตัวกั้นอยู่นั่นเองนะครับวันข้อนี้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกันกับเอ็กไซเมลนิกเบนเบนเนาะถึงจะตอบได้ว่าเอาแลนทอยทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้เพิ่มเติมอีกว่าไอถุงที่เก็บสะสมอาหารมันต้องชื่อว่าโยกแซกนะไม่ใช่เอาแลนทอยนะครับ9คำในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกันน้อยที่สุด 1. ต่อมพาราไทรอยแคลเซียมกระดูก 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลังประเจสโรนมดลูก 3. น้ำไส้เล็กซิกิตินตับอ่อนหรือ4ต่อมกไตอะโดสโรนไตข้อนี้นะครับเราก็ต้องหาพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างคำสามคำว่าถ้าเราคำสามคำมาร้อยเนี่ยมันประโยคเนี่ยเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้แล้วถูกต้องก็คือก็แสดงว่ามันจะเกี่ยวข้องกันก็จะไม่ใช่คําตอบนะครับก็ค่อยๆลองทําไปทีละข้อกันดูเลยก็แล้วกันนะครับช้อยแรกต่อมพาราไทรอยแคลเซียมกระดูกเอ๊ะมันเป็นอะไรจะจับความสัมพันธ์กันยังไงมาดูกันเราต้องรู้ก่อนพาราไทรอยแกลนมันหลังฮอร์โมนอะไรอะหลังฮอร์โมนพาราฮอร์โมนใช่ไหมหรือพาราทอร์โมนก็คือพาราฮอร์โมนมันทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่ในการเพิ่มแคลเซียมในเลือดแล้วมันเพิ่มได้อย่างไรล่ะเพิ่มสามทางก็คือสลายจากกระดูกสลายแคลเซียมจากกระดูกอันนี้สองก็คือเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้และอันที่สามก็คือเพิ่มการดูดกับแคลเซียมที่ตายนะครับก็คือบริเวณ renal tubular cell นั่นเองนะครับซึ่ง
่ในกรณีถ้ามันขาดพลังฮอร์โมนเกิดอะไรขึ้นนะถ้าขาดก็แสดงว่าแคลเซียมในเลือดก็จะมีปริมาณน้อยใช่ไหมครับผลที่ตามมาก็คือ excitability หรือความสามารถในการถูกกระตุ้นของกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นนะกล้ามเนื้อมี excitability เพิ่มขึ้นผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดการเกรงแล้วก็ชักกระตุกได้ตัวนี้เรียกว่าเตตานีนะการเกรงการชักกระตุกของกล้ามเนื้อนะครับแต่ในกรณีถ้ามันเกินล่ะเกิดอะไรขึ้นแคลเซียมในเลือดก็จะมีมากเกินไปซึ่งมันก็เกิดมาจากการสลายแคลเซียมจากกระดูกมากเกินไปผลที่ได้ก็คือเกิดอาการกระดูกพรุนหรือออสเทโอพอโรซิสใช่ไหมครับรวมทั้งก็จะมีอาการซึมรู้สึกเฉยชาด้วยนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับพาราทอร์โมนนะครับแต่พูดถึงประโยคทีนี้ก็จบแล้วแหละก็คือเห็นไหมพาราไทรอยด์แคลเซียมกระดูกสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันงั้นข้อหนึ่งถูกต้องอยู่แล้วมันเกี่ยวเกี่ยวห้องกันมันข้อหนึ่งยังไม่ใช่คําตอบนะครับเราข้ามาดูช้อยสามก่อนลำไส้เล็กซิคิตินตับอ่อนดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็เริ่มตั้งแต่ small intestine หรือว่าลำไส้เล็กมันสามารถหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ตัวหนึ่งก็คือชื่อว่าซิคิตินซึ่งซิคิตินซึ่งซิคิตินเนี่ยมันจะมีผลทําให้กระตุ้นตับอ่อนนะครับให้หลังสารสองสารก็คือน้ำกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับซึ่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเนี่ยมันแตกตัวให้กลายเป็นโซเดียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนใช่ไหมครับก็ซึ่งตัวเนี้ยมันจะไปสะเทินโปรตอนหรือสะเทินกรดซึ่งโปรตอนมันมาจากกระเพาะอาหารเพราะกระเพาะมันมีความเป็นขนอยู่สูงมันก็ต้องเอาตัวนี้ไปสะเทินนะครับจนทําให้ค่าความเป็นกรดหรือ pH เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอนไซม์ในลําไส้เล็กซึ่งมันมาทั้งจากตัวลําไส้เล็กเองก็มาจากตัวตับอ่อนนะครับมันจะทำงานได้ดีเมื่อ pH เป็นดาวนะครับมันก็เลยต้องมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตออกมานะครับเพื่อทำให้ pH เป็นดาวเหมาะสมแก่การทำงานของเอนไซม์นะครับเพราะฉะนั้นช้อยสามเป็นไงครับก็ถูกอยู่แล้วมันมีความสัมพันธ์กันเราก็เลยยังไม่ตอบช้อยสามนะครับดูช้อยสี่ตอมกไตอะดรสโรนแล้วก็ตายเกิดอะไรขึ้นตอมกไตชื่อว่าแอดรีนอลแกลนะครับซึ่งอะดรีนอลแกลหรือตอมบกไตเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นสองโซนก็คืออะดรีนอลคอร์เทกก็คือตอมบกไตส่วนนอกกับอะดรีนอลเมเทลาก็คือตอมบกไตส่วนในใช่ไหมครับเรื่องนี้ของคอร์เทกเนี่ยมันสามารถหลั่งฮอร์โมนได้สามกลุ่มก็คือกลุ่มมีเนลาโลคอร์ติคอยกลูโคคอร์ติคอยด์แล้วก็เสพฮอร์โมนตัวอย่างฮอร์โมนสำคัญของมินาราโลคอร์ติคอยด์เช่นออโดสโรนกลูโคคอร์ติคอยด์ก็คือพวกคอร์ติซอลแล้วก็เสพฮอร์โมนตัวนี้ก็คือได้ทั้งฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะครับทำให้ทั้งเพศชายและเพศหญิงก็จะมีฮอร์โมนทั้งสองเพศอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ในคนคนเดียวกันซึ่งอะไรที่สัมพันธ์กันจะตายเราเจอคําว่าอะดรีนอลแกลละเราเจอคําว่าอะดรีนอลละ
เราต้องไปดูต่อว่าฟังก์ชันของอะดรสโลนมันทําหน้าที่อะไรบ้างอะดรสโลนจําไปเลยว่าฟังก์ชันมันทําหน้าที่ในการดึงโซเดียมกับขับโฟเทเซียมออกซึ่งเอฟเฟกตตัวนี้มันทําที่รีนอลทูบลาเซลก็คือหลอดฝอยตายนะครับอาจจะเรื่องสามารถเกิดขึ้นที่ตายเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สัมพันธ์กันไหมครับก็สัมพันธ์กันเนาะก็คือต่อมตายวงเล็บนะต้องเป็นส่วนนอกหรือส่วนคอเทกมันจะหลังอะดสโรนแล้วก็จะมีเอฟเฟกที่ตายนะครับสังเกตแพทเทิร์นปะว่าตัวแรกเนี่ยมันคือชื่อตอบไรท่อนะครับอันที่สองเนื้อกรณีของสองตัวนี้มันคือฮอร์โมนที่หลังแล้วก็นี้คืออวัยวะที่มันมีผลนะครับมันข้อสี่ก็ถูกต้องนะครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงก็คือนอกจากคอเทกมันหลังฮอร์โมนพวกนี้แล้วแต่ในกรณีของอะดรีนอลเมนดูล่าเนี่ยมันจะหลังพวกนอยพีเนฟีแล้วก็อินพีเนฟีนะครับเส้นตัวอะดรีนอลเมนดูล่าเองเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆกันกับโพสซานาติกซิมบาเลติกนิวรอนเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีพอสนัมติกสิมันติกนิวรอนนะครับก็คือมันได้รับการกระตุ้นจากเพสนัมติกสิมันติกนิวรอนก็คือตรงนั้นมันจะหลังอะซิทิโคเอมากระตุ้นเซลล์ในอะดรีนอลเมนดูล่าและเซลล์อะดรีนอลเมนดูล่ามันก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นพอสนัมติกสิมันติกนิวรอนในการสร้างนอยพีเนฟีนแล้วก็พีเนฟีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกเพียงช้อยเดียวที่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือข้อ2ตอนแม่สองส่วนหลังประเทศสโลนแล้วก็มดลูกซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับเพราะว่าตอนใต้สมองส่วนหลังหรือโพสชิเนียร์วิจูเทอรี่มันหลังฮอร์โมนสองชนิดก็คือ ADH ย่อมาจากว่า anti diuretic hormone อีกชนิดหนึ่งก็คือออกซิโตซินนะครับวันนี้ของ ADH เนี่ยมันจะไปกระตุ้น distal convoluted tubule ในตายนะครับให้ดูดน้ำกลับซึ่งมันจะหลังตอนที่ร่างกายเราขาดน้ำหรือมีน้ำในในเลือดน้อยนะครับส่วนออกซิโตซินมันจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นสองอย่างอันแรกคือกระตุ้นการบีบตัวหมดลูกอันที่สองคือกระตุ้นการหลังน้ำนมซึ่งโพสเซอร์พิทูแทนี่ถามว่ามันสร้างเอดีเกับออกซิโตซินหรือเปล่ามันไม่ได้สร้างแต่มันเป็นที่เก็บเฉยๆเก็บแล้วก็หลังแต่ว่าตัวที่สร้างเนี่ยมันคือนิวรอนในไฮโปทามัสและตัวนิวรอนเองก็จะส่งเป็นแอคซอนยื่นเข้ามาในโพสิเดมิทูทารีแล้วก็เก็บไว้นะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกันกับโปรเจสโรนหรือมดลูกเลยเออมดลูกอาจจะเกี่ยวนะครับก็คือปิดตัวมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ข้อนี้ก็ควรจะแก้โปรเจสโรนเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นออกซิโตซินนะก็คือจะกระตุ้นการปิดตัวมดลูกหรือไม่ถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งเราตัดเราปิดต่อมใต้สมองส่วนหลังออกก่อนเจอโปรเจสโรนกับมดลูกโปรเจสโรนมันทำหน้าที่ให้มดลูกหนาตัวยิ่งขึ้นใช่ไหมครับก็คือเพิ่มความหนาของชั้นเอนโดมิเทียมนะครับซึ่งโปรเจสโรนมาหลังจากไหนหลังมาจากคอปาร์ตลูเชียมของรังไข่เ
อันอาจจะมองอย่างนี้นึงก็ได้ว่าเปลี่ยนตอบและสองสลังให้กลายเป็นคําว่ารักใครก็จะแก้ไขถูกต้องได้เพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะมองเป็นรังไข่ผลิตสโลนมดลูกหรือไม่ก็ต่อมได้สมองออกซิโตซินบกมดลูกก็ได้นะครับแต่ออกซิโตซินมันมันไปกระตุ้นชั้นไมโอมิเทียมก็คือชั้นที่เป็นกั้นเนื้อเรียบของมดลูกนะครับแต่ว่าไอเจ้าปรเจสโตรนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นชั้นเอนโดมิเทียมคนละชั้นกันนะครับสมองส่วนในของคนเมื่อถูกทำลายแล้วมีผลทําให้การควบคุมการหายใจผิดปกติก็กลายเมตาลาบลองกัตตาขอไข่พรขอไข่ซิลิปรัมหนึ่งก่อสองก่อและขอสามขอและคอหรือสี่ก่อขอและคอจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับการควบคุมการหายใจโดยระบบประสาทก่อนนะครับว่าการควบคุมการหายใจโดยโดยระบบประสาทเนี่ยมันจะมีการควบคุมด้วยการสองวิธีนะครับก็คืออย่างแรกก็คือการควบคุมแบบอัตโนวัตซึ่งหมายถึงเป็นการควบคุมที่อยู่นอกอำนาจจิตใจก็คือมันก็หายใจไปเองโดยที่เราไม่รู้สึกหรือว่าเราไม่รับรู้ว่าเรากำลังหายใจอยู่นะครับหรือว่าไม่ได้ควบคุมมันนะครับซึ่งสมองที่ใช้ในการควบคุมแบบนี้ก็คือสมองส่วนพรกับเมดูล่านะครับส่วนการควบคุมอีกแบบนึงก็คือเป็นการควบคุมที่อยู่ใต้หน้าจิตใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถบังคับได้ซึ่งเราสามารถบังคับให้เหมาะกับพฤติกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดเราร้องเพลงเล่นขึ้นเป่าเป็นแบบพวกทำเป็ดคลุยฟลูดอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการว่ายน้ำว่าจะหายใจตอนช่วงไหนนะครับการกั้นหายใจคุณนี้ก็ใช่หรือแม้แต่การนั่งสมาธิที่เรากำหนดลมหายใจแล้วก็เรารู้ตัวว่าเรากำลังหายใจอยู่นะครับซึ่งตรงนี้สมองที่ควบคุมจะเป็นสมองส่วนซีรีบรอลคอเทสหรือซีรีบรัมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจทย์เขาถามว่าถ้าส่วนในถูกทำลายการควบคุมหายการหายใจจึงเป็นผิดปกติในกรณีของช้อยกอและขอไม่ด้วยล่ามต้องกระต้ากับพอตรงนี้ถูกไหมถูกนะเพราะว่ามันเป็นการควบคุมการหายใจแบบอัตโนวัตก็คือยกตัวอย่างเช่นตอนเรานอนแบบนี้เราไม่รู้สึกตัวพอกับเมนูล่าก็จะช่วยควบคุมการหายใจได้แต่ในกรณีที่พอกับเมนูล่าถูกทําลายนะการหายใจของเรายังปกติอยู่ไหมก็ไม่ปกติละมันหายใจเองไม่ได้มันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วคราวนี้นะครับซึ่งตําแหน่งพอกับเมนูล่าอยู่ตรงไหนมาดูรูปกันนะครับตรงนี้คือส่วนของพอแล้วก็เลยลงมาข้างล่างเป็นส่วนของเมดูล่าซึ่งทั้งพอแล้วก็ทั้งเมดูล่าเนี่ยมันอยู่ในสมองส่วนที่เรียกว่าเบรนสเตมหรือก้านสมองซึ่งเบรนสเตมตรงนี้นอกจากเป็นศูนย์เกี่ยวกับการหายใจแล้วในตัวของเมดูล่าลองกาตาเองเนี่ยมันยังทําหน้าที่เป็นศูนย์เกี่ยวกับการเต้นหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเบรนสเตมเสียถึงแม้ว่าสมองส่วนหนึ่งยังดีอยู่ก็ถือว่าคนคนนั้นได้ตายไปแล้วนะครับเพราะว่าการหายใจกับการเต้นหัวใจมีความสำคัญถ้าว่ามันเสียมันไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการหายใจหรือการเต้นหัวใจได้เองเนี่ยก็ถือว่าไม่มีชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกอกับขอใช่แน่ๆนะครับแต่ลองดูดูต่อกันว่าขอใช่หรือเปล่าส่วนคอซิลิบรัมท
ามันถูกทำลายแล้วถามว่าเราจะควบคุมได้หน้าจิตใจได้ปะไม่ได้แบบจะบังคับให้แบบกั้นหายใจก็ไม่ได้ให้ร้องเพลงหยุดตอนไหนหยุดหายใจตอนไหนก็ไม่ได้แต่ว่าถามว่าการหายใจของเราอยู่ปกติหรือเปล่ายังปกติอยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าซิลิบ้ามถูกทำลายใช่ไหมครับเรายังมีพรจากเมนเดอร์ลองกาตาช่วยให้เราหายใจอย่างปกติได้อยู่แสดงว่าการควบคุมหายใจปกติไหมก็ปกติเหมือนเรานอนอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบช้อยสองแค่กอและขอนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าซิลิบ้ามเสียไปเนี่ยการควบคุมการหายใจก็อย่างปกติเพราะว่าพรกับเมนเดอร์ลอย่างปกติทําให้เราหายใจได้ปกติอยู่นะครับแต่แค่จะสูญเสียการหายใจที่จะอยู่ใต้บังคับใต้อำนาจจิตใจไปแค่นั้นนะครับมันก็เลยต้องตอบช้อยที่สองนะครับมาตาเป็นส่วนใดของในตาคนหนึ่งสคราสองเรตินาสามโครอยหรือสี่กล้ามเนื้อยึดเลนข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับการแบ่งชั้นของดวงตาก่อนนะครับซึ่งดวงตาเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นสามชั้นก็คือสคราโครอยแล้วก็เรตินานะครับจากนอกเข้าไปข้างในเนี่ยก็ขอเขียนตรงนี้เลยละกันคือชั้นแรกคือสเคลาชั้นที่2คือโคลอนและชั้นที่สุดคือเรตินานะครับเชลล่าภาษาอังกฤษก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนโคลอนภาษาอังกฤษสะกดแบบนี้นะครับแล้วก็เรตินาโอเคสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสเคลาก็คือมันเป็นพูดง่ายก็คือตาขาวนะครับซึ่งมันเป็นพวก connective tissue หรือในเยอะภาษานะครับซึ่งมันทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายโดยที่ตาขาวที่เห็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของสเคลาร์นะครับแต่ว่าบริเวณด้านหน้าของสเคลาร์เนี่ยถ้ามันขาวเหมือนตาขาวเป็นไงแสงไม่มีทางเข้าไม่เกิดภาพไม่มองไม่เห็นภาพใช่ไหมครับมันบริเวณด้านหน้าของสเคลาร์มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพื่อทําให้มีความใสมากยิ่งขึ้นเพื่อให้แสงผ่านได้บริเวณด้านหน้าดังขาวที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนกลายเป็นคอนเนียนั่นเองภาษาไทยคือกระจกตานะครับซึ่งมันใสทำให้แสงสามารถเข้ามาได้ถ้าก็เป็นประมาณนี้นะชั้นนอกสูตรสีขาวชั้นหน้าหนาตรงนี้เห็นปะไล่ไปเรื่อยๆทั้งหมดตรงนี้คือชั้นของสเคลาร์นะครับโดยที่บริเวณหน้าหน้าของสเคลาร์บริเวณนี้ระบายสีแรงงานสีแดงไว้ละกันบริเวณนี้มันสายรวมทางบริเวณนี้ด้วยนะเนี่ยสายซึ่งเราเรียกว่าคอเนียหรือกระจกตานะครับจบชั้นสเคลาส่วนชั้นที่สองคือชั้นโครอยจะเป็นชั้นที่มีพิกเมนต์นะครับหรือรองคาวัตถุที่ถึงแสงทำให้แสงตกกระทบผ่านชั้นเรตินาแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะไม่สะท้อนกลับออกใหม่ๆนะครับซึ่งทำให้ตาเราเนี่ยมองแล้วมันไม่พลานะครับถ้ามันไม่มีพิกเมนต์ตรงนี้อยู่เวลาแสงตกกระทบเรตินาไปแล้วสมมติแสงมาทางด้านนี้ใช่ไหมครับผ่านเลนตกกระทบเรตินาปั๊บถ้ามันไม่มีคอลอยเป็นแบ็กอัพข้างหลังไว้หรือไม่มีพิกเมนต์แสงก็อาจจะสะท้อนแล้วก็มาตกเลนตินาอีกทีหนึ่งแล้วก็สะท้อนวงไปมาเต็มไปหมดก็ทําให้เกิดความพลานะครับซึ่งการที่คอลอยมีพิกเมนต์ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดไม่ให้มันพลาได้นะครับรวมทั้งโคลอยเนี่ยมันยังมีพวก
หลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงลูกตาด้วยนะครับแต่สังเกตง่ายๆก็คือพวกนี้หลอดเลือดที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นหลอดเลือดในชั้นโครอยซึ่งมันจะออกมาบริเวณออปติกดิสนะออปติกดิสก็คือบริเวณนี้เดี๋ยวให้พูดกันว่ามันคืออะไรนะครับแต่รู้ก่อนว่าหลอดเลือดมันออกมาทางนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไปคือชั้นคอรอยเนี่ยบริเวณด้านหน้าของชั้นคอรอยมันจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นอะไรบ้างอันแรกสุดเลยก็คือ <coughs> กลายเป็นไอริสไอริสคือม่านตานะครับตรงม่านตามันก็จะมีกล้ามเนื้อม่านตาอยู่นะครับก็คือกล้ามเนื้อตามรัศมีกับกล้ามเนื้อตามวงซึ่งกล้ามเนื้อตามรัศมีถ้ามันหดตัวมันจะทำให้ไอริสหรือม่านตาเนี่ยปิดแต่ในกรณีของกล้ามเนื้อตามวงถ้ามันหดตัวมันทำให้ม่านตาเปิดซึ่งกล้ามเนื้อสองม่านตรงนี้มันทำหน้าที่เป็นแอนตาโกนิสกันนะครับก็คือเมื่อกล้ามเนื้อม่านหนึ่งหดตัวอีกมันนึงมันจะคลายทําให้ทิศทางการเปิดปิดม่านตาไปอย่างก็คือมีทิศทางไปแค่ทิศเดียวก็คือเปิดหรือไม่ก็ปิดนะครับอันนี้คือไอริสส่วนที่มาจากโครอยส่วนต่อไปที่มาจากโครอยเหมือนกันก็คือซิเลียรี่บอดี้หรือซิเลียรี่มัสเซนะครับก็คือกล้ามเนื้อยึดเลนนะคือกล้ามเนื้อยึดเลนก็คืออันนี้นั่นเองนะลักษณะของซีเรียบอดี้คือตรงนี้บริเวณนี้นะสังเกตจากซีเรียบอดี้มันจะมีเอ็นยึดไปอย่างเลนใช่ไหมครับซึ่งเอ็นตรงนี้ก็พัฒนามาจากโครอยเหมือนกันเอ็นตรงนี้เราเรียกว่า suspensory ligament of l e n นะครับซึ่งเป็นการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่าง3ส่วนก็คือ ciliary body นะเขียนก่อนก็ซีเรียบอดี้ซัสเพนซอรี่เล็กไมโนฟเลนแล้วก็เลนนะครับโดยที่ในกรณีที่ซีเรียบอดี้มันหดนะสมมติว่าถ้ามันหดสมมติว่าตรงนี้มันหดการหดของมันทําให้บริเวณสีแดงมันหนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้นแสดงว่าความห่างระหว่างเลนกับเอ็นเป็นไงลดน้อยลงพูดง่ายคือเอ็นมันหย่อนนะคะเพราะเอ็นหย่อนปุ๊บเลนมันก็ไม่ถูกดึงเลนมันก็จะกว้างขึ้นวงขึ้นหรือป่งขึ้นนะครับมาสุดท้ายแล้วทำให้เลนป่งซึ่งเลนป่องตรงนี้มันจะใช้ในการดูภาพที่มีระยะใกล้แต่ในกรณีที่ซิลิลี่บอดี้มันคลายเลนก็จะแฟบเพราะว่าซัพเพนซอรี่ลิกเมมันถูกตึงมากขึ้นมันก็จะไปดึงเลนให้แฟบซึ่งตรงนี้ใช้ดูภาพไกลนะครับก็จบส่วนของโคลอยนะครับแต่อีกนิดหนึ่งไอ้เจ้ามันนัดม่านตานะครับมันไม่ได้ปิดทั้งหมดมันจะมีรูม่านตาอยู่รูม่านตาเราเรียกว่าผิวผิวก็คือบริเวณรูกว้างตรงนี้นะครับเป็นผิวผิวให้แฝดพอมาได้นะครับส่วนต่อไปคือส่วนของเรตินาเรตินาที่สำคัญก็คือมันจะมีโฟโตรีเซปเตอร์ก็คือเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนสัญญาณแสงหรือสิ่งกระตุ้นที่เป็นแสงเนี่ยให้กลายเป็นสัญญาณประสาทโฟโตรีเซปเตอร์ที่สำคัญก็คือรอดเซลล์กับโคนเซลล์นะครับ
ซึ่งมันก็มีความสามารถในการทำงานแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่อยากให้รู้ก็คือเรตินาเนี่ยมันจะมีส่วนต่างๆของเรตินาที่สำคัญอยู่สองส่วนนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าโฟเวียกับส่วนที่เรียกว่าออปติกดิสซึ่งเมื่อกี้เราเจอไปแล้วนะครับสมมติโฟเวียก่อนโฟเวียเป็นส่วนของเรตินาที่ทบเฉพาะโคนเซลล์ซึ่งโคนเซลล์เป็นเซลล์ที่ใช้ในการรับรายละเอียดภาพนะก็แสดงว่าโฟเวียเป็นจุดที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดมันการกรอกตาของคนเราเนี่ยก็คือจะพยายามทำให้ภาพที่เอ่อภาพที่เรามองเห็นจากวัตถุให้มันตกอยู่ที่โฟเวียนะตลอดเวลาทำให้เราเห็นวัตถุที่เราต้องการมองชัดเจนตลอดเวลานะครับอันนี้คือโฟเวียซึ่งเป็นจุดโมเลติน่าซึ่งมองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณนี้เราเรียกว่าออปติกดิสนะครับก็คือเป็นบริเวณที่มีเนื้อไฟเบอร์ออกมาจากเซลล์ในชั้นเวนติน่าซึ่งเนื้อไฟเบอร์ตรงนั้นมันลำเลียงเนื้อพิมพ์เพอยู่นะครับคือสีฟ้าตรงนี้มันก็ออกมาออกมาออกมาจากหลายๆที่ทุกที่เลยแล้วก็จะมารวมกันที่ออปติกดิสแล้วจากจากนั้นเนื้อไฟเบอร์พวกนี้ก็จะรวมให้กลายเป็นออปติกเนื้อหรือ CN2 นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณเดียวกันกับที่มีหลอดเลือดในชั้นคอลอยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งบริเวณนี้ออปติกดิสเนี่ยเป็นบริเวณที่ไม่มีโฟโตรีเซพเตอร์แสดงว่าถึงแม้ว่าแสงตกตรงนี้เกิดการกระตุ้นเปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลายเป็นสัญญาณประสาทปะก็ไม่มีนะครับตัวนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นจุดบอลหรือ blind spot นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีภาพตกตรงนี้หรือว่ามีแสงตกตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นนะครับโอเคอยากเพิ่มเติมให้นิดนึงก็คือบริเวณลูกตาเรานะครับมันจะมีส่วนหน้าเลนกับส่วนหลังเลนซึ่งทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังมันจะมีของเหลวอยู่ถ้าเป็นส่วนหน้าเราจะเรียกของเหลวนั้นว่าเป็น a q u i o u s humor นะส่วนหลังเราเรียกว่า v i t r e o u s humor ซึ่งมันจะช่วยในการคงสภาพของรูปตาไม่ให้มันแฟนะครับซึ่งเอควีซิมเมอร์เนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่ามันกรองได้มาจากหลอดเลือดที่เป็นเลี้ยงบริเวณซีเรียลีบอดี้คือตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านช่องออกไปข้างหน้านะครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกรองผ่านช่องช่องหนึ่งเราเรียกว่าคานาลออฟเซลมมันจะผ่านคานาลออฟเซลมออกไปแล้วก็กลับสู่เส้นเลือดเวนต่อไปนะครับซึ่งถ้าคะแนนออฟเชเลนมันมีการอุดตันผลที่ตามมาก็คือไอเฟซิเมอร์มันก็จะไหลกลับสู่เวนไม่ได้ใช่ไหมครับความดันลูกตาบริเวณนี้ก็จะมากก็ทำให้เกิดเป็นต้อหินนั่นเองต้อหินนะต้อหินซึ่งรูปตรงนี้เมื่อกี้ลืมพูดก็คือเป็นรูปที่ได้มาจากออฟชโมโสโคหรือเป็นอุปกรณ์ที่ส่องไฟเข้าไปในลูกตาแล้วก็ดูเลนมีเลนขยายให้แล้วก็จะเห็นชั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเรตินานะครับก็จะเห็นจุดที่มันเป็นส้มๆตรงนี้แล้วก็มีจุดกึ่งกลางลำๆจุดบริเวณส้มๆที่มันเข้มกว่าส่วนหนึ่งของเรตินาเราเรียกบริเวณนี้ว่านาคูล่าแล้วก็เรียกจุดที่ดำที่สุดตรงนี้ว่าโฟเวียนะครับส่วนสีเหลืองตรงนี้ที่มีเส้นเลือดออกมาตรงนี้มันก็คือต้องเป็น 
ออ t ปติกดิสนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพจริงนะที่เรามองเข้าไปในลูกตาเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าม่านตาหรืออาริสเป็นส่วนแรงของในตาคนก็เลยต้องตอบชอยที่3เป็นส่วนของคอรอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องตาตรงนี้ก็ต้องจําว่ามันมีชั้นอะไรบ้างและแต่ละชั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ละชั้นมันให้ส่วนอื่นๆอะไรบ้างเช่นจะเคยล่าก็ให้คอเนียแบบเนี้ยคอรอยก็ใช่พวกไอริสซีรีบอดี้รวมทั้งพวกซัสเพนซอรี่ดิสเมนด้วยนะครับสองแผนภาพกระบวนการสลายอาหารระดับเซลล์นะครับก็จะมีฝั่งเป็นสามคอลัมน์คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ลิปิดนะครับโปรตีนมันก็จะให้ออกมาเป็นตัวคอควายหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ไกลคอไดซิดอะซิดโคเอนไซม์เอแล้วก็วัสดุเคบส่วนลิปิดก็จะแตะให้เป็นกอและขอซึ่งกอมันเช่าไกลคอไดซิดส่วนขอมันจะเข้าอะซิดโคเอนนะครับเขาถามว่ากอขอและคอคืออะไรตามลำดับหนึ่งกดไขมันกิเซลอลเอนเทสองลบสองกดไขมันกิเซลอลเอนเทสามสามกิเซลอลกดไขมันเอนเทสองลบหรือสี่กิเซลอลกดไขมันเอนเทสามจากข้อนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่านอกจากสารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งหลักของเราคือกลูโคสใช่ไหมครับนอกจากกลูโคสมันจะสลายให้เป็นพลังงานออกมาได้แล้วเนี่ยสารอาหารประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนหรือพวกลิปิดก็สามารถสลายให้เป็นพลังงานได้เช่นเดียวกันโดยที่มีวัฏจักรของกลูโคสหรือว่าสิ่งที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เป็นแกนกลางไม่ว่าจะเป็นแกนคอเลสเตอรอลเอยอะซิทิคเคนไซเอฟอร์เมชันเอยหรือว่าวัฏจักรเคลปเอยนะครับซึ่งไอ้เจ้าโปรตีนแล้วก็ลิปิดตรงนี้มันก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนรูปหน้าหน้าตาของมันให้มีหน้าตาคล้ายกันกับสารที่อยู่ในกระบวนการไกลคอเลสเตอรอลหรือสารตัวกลางของวัฏจักรเคลปหรือแม้แต่ตัวอะซิทิคเคนไซเอก็ตามนะก็มาดูกันว่ามันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพวกโปรตีนแล้วก็ลิปิดอย่างไรบ้างนะครับในกรณีของโปรตีนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งก็คือมันมีหมู่อะมิโนโด้วยใช่ไหมครับตรงนี้คือ NH3 นะอาจจะมองไม่ชัด NH3 บวกอยู่คือปกติโปรตีนมันมีสูตรก็คือ CRH แล้วก็ด้านหนึ่งต่อหมู่อะมิโนอีกด้านหนึ่งต่อหมู่คาร์บอกซีใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่มันอยู่ในน้ำแล้วเกิดการแตกตัวนะครับไอ้เจ้าโปรตอนตรงนี้มันก็จะแตกตัวออกมาแล้วก็ไปจับกับหมู่อะมิโนตัวนี้ทำให้เกิดกลายเป็น NH3 แล้วก็มีประจุบวกตัวนี้เพิ่มเข้ามา CR แล้วก็ C O O ลบก็เหมือนกับภาพนี้นะครับซึ่งในเมื่อโปรตีนเรามีปัญหาตรงที่ว่ามันมีหมู่อะมิโนนอกเหนือจากสารพวกมันมันไม่เหมือนกับพวกกลูโคสหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่มีหมู่อะมิโนเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเข้าในวัฏจักรของกลูโคสได้เนี่ยหรือพวกวัฏจักรที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเพรสไซเคิลนะซิลิโคเอฟเมชันหรือมันก็ไคโคไลซิสมันก็ต้องกำจัดหมู่อะมิโนออกไปก่อนนะครับซึ่งวิธีการกำจัดหมู่อะมิโนเราเรียกว่าดีอะมิเนชันนะครับโดยที่มันอาจจะฝากหมู่อะมิโนไว้กับสารอีกอีกตัวหนึ่งในที่คืออัลฟาคิโตคูเตเรตนะครับโดยที่มันจะให้อะมิโนแก่อัลฟาคิโตคูเตเรตและตัวอัลฟาคิโตคูเตเรตก็เปลี่ยนเป็นกลูตาเมตนะครับก็คือย้ายหมู่อะมิโนจากตรงนี้มาอยู่ที่ตรงนี้โอเคส่วนแล้วตัวมันเองเนี่ยหมู่อะมิโนออกไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอัลฟาคิโตแอซิดแทนและอัลฟาคิโตแอซิดตัวนี้ก็อาจจะเข้าวัฏจักรอื่นๆต่อไปที่ใช้ในการสลายอาหารนะครับประเด็นต่อมาก็คือจะอยู่ที่ตัวกลูตาเมตนี่แหละแต่กลูตาเมตมันโชคดีนิดนึงที่ว่ามันสามารถขีบ
หมัวมีนออกไปโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งตัวอื่นให้มารับแทนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาต้องใช้ NAD บวกกับน้ำเข้ามาช่วยแล้วเราก็ได้เป็นแอมโมเนียมออกมานะครับ NH4 บวกซึ่งแอมโมเนียมหรือที่นี้มันก็คือแอมโมเนียนั่นแหละนะครับแค่มันแตกตัวลงน้ำมันมีประจุบวกเข้าไปเออมันมีโปรตอนเข้าไปจับเพิ่มก็เลยกลายเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียมนะครับจริงๆแล้วมันก็คือแอมโมเนียนะและสุดท้ายมันได้อัลฟาคีโตคูตาเลตซึ่งอัลฟาคีโตคูตาเลตตรงนี้ก็สามารถเข้าสู่วัฒนจักรเคลปได้ไปสลายพลังงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจากแผนภาพตรงนี้โปรตีนมันก็ต้องกำจัดส่วนที่เกะกะไปก่อนในที่นี้ก็คือหมูอะมิโนซึ่งเวลากําจัดหมูอะมิโนออกไปแล้วสุดท้ายเราก็จะได้เป็นแอมโมเนียหรือไม่ก็แอมโมเนียมนะครับมันช้อยที่น่าจะเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือช้อย2แล้วก็ช้อย4นะครับเราก็ไปดูต่อนะว่าในกรณีของลิพิดหรือไขมันเนี่ยมันจะเข้าวัฏจักรของกลูโคสอย่างไรนะครับถ้าเราย้อนกลับไปไขมันหรือลิพิดเนี่ยมันเกิดจากกรดไขมันรวมตัวกับกิเซอรอลนะครับซึ่งการเปลี่ยนลิพิดเป็นกรดไขมันกับกิเซอรอลตรงนี้ก็ต้องใช้น้ำย่อยคือไลเปใช่ไหมครับผ่านการย่อยอาหารซึ่งไม่กอก็ขอแหละที่ต้องเป็นลิพิดเออที่ต้องเป็นผู้ผิดครับที่ต้องเป็นกิเซอรอลหรือไม่ก็แฟตตี้แอซิดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าในกรณีของถ้ามันเป็นกีเซอรอลนะครับกีเซอรอลมันสามารถเข้าสู่วัฏจักรของไม่ใช่วัฏจักรกีเซอรอลมันสามารถเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิดได้นะครับโดยที่กีเซอรอลมันจะสามารถถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาล G3P นะครับหรือกีเซอรอลดีไฮสามฟอสเฟตได้แล้วมันก็จะเข้าสู่ไกลโคไลซิดมันก่อไข่เนี่ยก็ต้องเป็นกีเซอรอลส่วนของไข่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแฟตตี้แอซิดซึ่งจริงด้วยเพราะแฟตตี้แอซิดมันจะผ่านขบวนการหนึ่งเราเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันก็คือตามรูปนี้นะครับเราเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันก็คือจากแฟตตี้แอซิดใส่เอายาวมันจะถูกกระตุ้นโดยการเติมโคเอนไซม์เข้าไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะผ่านขั้นตอนในการเปลี่ยนพันธะด้านหนึ่งที่มีติดโคเอนไซม์เอเนี่ยให้หลุดออกมากลายเป็นอะเซทิลโคเอในที่สุดนะครับซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดียเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเบต้าออกซิเดชันซึ่งผลผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวก f a d h 2แล้วก็ NADH บวก H บวกซึ่งตัวนี้สามารถนำไปให้พลังงานในช่วง ETC ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอก็เลยต้องเป็นแฟตติอะซิดผ่านเบต้าออกซิเดชันนะจนได้กลายเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์เแล้วจะเข้าสู่ทางเคลปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้กอก็คือกีเซอรอลของก็คือกดไขมันส่วนเขาคือแอมโมเนียก็เลยต้องตอบช้อยที่4นะครับ